വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു വാല ടു പോയിൻറ്റ് ഓ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നാളത്തെ എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയൊക്കെ മാർക്കിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മുന്നേ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമുക്കില്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മിസ് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ മിസ് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ തന്നെ ജൂലൈയിൽ ചോദിച്ച സേ എക്സാം ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബോത്ത് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഹെൽപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ യെസ് ടുമോറോ കാരണം നമുക്ക് നാളത്തെ എക്സാം ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമിനെ പത്ത് മാർക്കിന് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് മാർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചും അഞ്ചും അങ്ങനത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എക്സെപ്റ്റ് അതായത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടർ ടേഴ്ഷ്യറി സെക്ടർ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രൈമറി സെക്ടറിലുള്ള അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടറിലെ ജോബുകളാണ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈനിങ് ക്വാറിങ് ഫിഷിങ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വരിക തേർഡ് ടേർഷറി സെക്ടറിൽ നമ്മളെ കോം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സർവീസസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രേഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക കൺസ്ട്രക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ബെഫ്റ്റ് യൂസിങ് ഓപ്പൺ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അലോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആംബിഗസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലോസ് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ദെൻ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഒലിച്ച് നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴുകി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എഫോസ്റ്റേഷൻ ആണ് എഫോസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഡിഫോസ്റ്റേഷൻ മരങ്ങൾ വെട്ടി നികത്തുക ഓക്കെ ദെൻ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിലാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷൻ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിന് വൺ മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ മാച്ച് ദ കോ ഫോളോയിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദ കോളം സെ ബി സി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഏതായിരിക്കും എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് ആണ് ദെൻ ഇതിലെ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കറണ്ട് ഇയറും ദെൻ ഇതിൽ ബേസ് ഇയർ ആണ് സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സാർക്ക് ബ്രിക്സ് ആസിയാൻ മൂന്നും ഓരോ അസോസിയേഷൻ കോൺഫറൻസുകളാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മെയിലിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ ആയ ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ എല്
സൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സിനെയും റെഗുലർ സാലറി വർക്കേഴ്സിനെയും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അല്ലേ സാലറിഡ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് പോലീസ്മാൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം എഴുതാം കാഷ്വൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ദൻ അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സ് കാരണം അവർ ഡെയിലി വേജസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ടു മാർക്സ് ആണ് ദൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ഇനി ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ ഇന്റഗ്രി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ വിൽ ബി രണ്ടും ഹ്യൂമൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബോട്ട് ഫോംസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻഹാൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയിലെ രണ്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും ഇക്കോണമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റുകളാണ് ദെൻ classes can be arranged in exclusive and inclusive point out any two features of uh, with help us to distinguish them adayidu ibide inganokka chodicha difference between and inclusive and exclusive aanu ta appo rendu mark nu parayumbo namukku rendu points ediya madi എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഈസ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ക്ലാസ് അതായത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റുകളും നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ ഇപ്പത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റും അടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ ദെൻ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിക്കുക ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിന് ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീഡിയൻ ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇല്ല ദെൻ ആൻസർ എനി അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് അവരെ അവിടെ പകരം പഠിക്കേണ്ടത് മീഡിയനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മീനോ മോഡോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ചോദിക്കും അപ്പം അത് പഠിക്കാം ആൻസർ എനി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് ഓഫ് ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു എക്കണോമിക് ഇൻ വേരിയസ് വേ സ്റ്റേറ്റ്സ് എനി ത്രീ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എളുപ്പമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതായത് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് വാരിയബിൾസ് അറിയുന്നു ദെൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ വിലോമിനസ് ഡാറ്റേനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റേനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ then in the field of infrastructure the british government took many initiative during the colonial period do you consider that this a positive contribution nammala positive contribution ee chapter first chapter aanu namukku skipping portion aanu to miss parayan mittu poyadana then industrial policy resolution 1956 formed of basis of second five year plan it was milestone in the history of industrial uh, development point out the important features of the policy ellam parnu kanjittu or last aanu question therune alla features of ipr adu mathra illa inde question direct question ikku therilla then features of ipr up industrial policy resolution endha needa some of the features it is the basic and key industries were under control of state adhaid control of state in this key adhaid government key then industries are classified into three categories enganeyana exclusively owned by state adhaid ellam government inde control ullathu second one nu parnale industry is owned by both state and private sector rendu perum private um public um koodiittu government um individuals um koodiittu cheynathu moonamthu nu parnale it is only for private sector private sector maatrayittum public sector maatrayittu rendum koodi manage cheyindakayittu moonu type ilum thirikkam the license policy is used to promote balanced regional growth endinaane license policy koduthirikkunne growth balanced regional growth nu venditaanu moonu point then india pakistan china അവരുടെ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ചൈന ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതാം ആസ് കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഈസ് എ ഹെഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടേബിൾ നോക്കുക ഏതിലാണ് ഏറ്റവും അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുകയാ
ചൈനയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ലെ ദെൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈനയ്ക്കാണ് അഡൽട്ട് ലിറ്ററസി കൂടുതൽ ചൈനയ്ക്കാണ് ജി ഡി പി കൂടുതൽ ചൈനയ്ക്കാണ് ദെൻ ഇൻഫെൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് പാകിസ്ഥാനാണ് അതായത് നല്ല കാര്യമാണോ അത് അല്ല മരണനിരക്കാണ് അതായത് ശിശുമരണ നിരക്കിനെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാനാണ് കുറവാർക്കാണ് ചൈന അപ്പം ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇസ് വെൽ വെൻ കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ കേട്ടോ then arithmetic mean has interesting property identify and prove with example idu namukku statistics portion la nalla oru question aanu kaaranam mean kaananayittu namukku mean inde properties edana varana appo mean nu parannittundi idana onnamtha property x minus x bar sigma nu parayana zero aayirikkum onnamtha property aanu adha nalla elippulla property adha adhe pole padikka ningalku ishtulla korcha x values kodukka അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ മീനിൽ നിന്ന് ഓരോ എക്സുകളും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് മീനിൻ്റെ മീൻ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് ഓരോ എക്സുകളിൽ നിന്ന് എക്സ് ബാർ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡയർ റൂസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അതുപോലെ ടേബിൾ പൈ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് ലാംഗ് ഓഫ് മാഗസീൻ റിസർച്ചുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മാഗസീൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി അല്ലേ എഴുതുന്നത് ദെൻ ടേബിളും പൈ ഡയഗ്രാമും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിങ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റേൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയം മോഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി സിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഒരു സിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് സപ്ലൈ റിസോഴ്സസ് അസംബ്ലിറ്റ് വീഡ് സസ്റ്റൈൻ ലൈഫ് ഈ സസ്റ്റൈൻ ലൈഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്ന പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ പ്രൊവൈഡ് ഏസ്തറ്റിക് സർവീസസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് നേഷൻ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ദെൻ വേസ്റ്റുകൾ അലിയിപ്പിക്കുക വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മണ്ണിൽ അലിയിപ്പിക്കുന്നത് എസിമിലിറ്റ് വേസ്റ്റ് സസ്റ്റൈൻ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു പ്രൊവൈഡ് ഏസ്തറ്റിക് സർവീസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതി എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോലെ നല്ല നല്ല സൂപ്പർ പ്ലേസുകൾ കാണാനായിട്ട് അതാണ് ഏസ്തറ്റിക് സർവീസസ് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ ഒരു നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ നാലെണ്ണം നാല് മാർക്കിനാ ചോദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ദ മിനിമം റിക്വയർ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഇസ് വൺ സെവൻറ്റി പ്രിപ്പയർ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ബൈ ടീക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഇതിലെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആവൃത്തി വിതരണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോവസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെ കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഇത് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള എന്ത് വെച്ചാൽ മതി വൺ സെവൻറ്റി ഏകദേശം വൺ സെവൻറ്റി എബൗ വൺ സെവൻറ്റി ഏസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി നയൻ വരേണ്ട വൺ എയ്റ്റി വരെയുള്ള എന്ത് വെക്കുക നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെല്ല് വെക്കുക ഓരോ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെല്ലും നമ്മൾ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഇടയിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് 
ജസ്റ്റ് മിസ്സ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയുള്ളൂ അതിന് മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കോസസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ നാല് മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ അവർ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ലെസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്റ്റഡ്നെസ് ഇൻ എഫീഷ്യൻസി ഇനി ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മിസ് വന്ന ലോ ഓഫ് ഇൻകം ലോ ഓഫ് അസെറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഷ്യൂർ ദ കൺട്രി ഹെൽത്ത് മാൻ പവർ വെദർ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് സഫീഷ്യൻ ടു കീ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി പീപ്പിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഹെൽത്തിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിവരിക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം കുറേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് പ്രിക്കോഷണറി മെഡിസിൻസ് എല്ലാം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നല്ലതാണോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടേതായ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്സ് എന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എം ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആണ് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം മിഡ് വാല്യൂസ് ദെൻ എഫ് എക്സ് കാണാം ദെൻ എഫ് കാണാം സിഗ്മ എഫ് എക്സിന് പകരം എഫ് എം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ എം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് സിഗ്മ എഫ് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അഞ്ച് മാർക്ക് വെറുതെ കളയണ്ട കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവസാനം നോക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺട്രി അതിന് ഫൈവ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദെൻ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ബന്ധം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവ്രി പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ലീവിങ് ഇൻ അവർ കൺട്രി വിത്ത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ ഹെൽത്ത് ജോബ് ട്രെയിനിങ് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരാൾ നമ്മൾ വെൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം ആ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഗുണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം അവരല്ലേ നമ്മുടെ എക്കണോമീസ് എക്കണോമിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ അഞ്ച് സോഴ്സുകളും ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സോഴ്സസും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൗ ഡീസ് പീപ്പിൾ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നേച്ചർ സ്പോയിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗ ബയോളജിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുക ബയോ കെമിസ്ട്രി മീൻസ് നമ്മളും എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ നല്ലൊരു എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ജൈവ വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും തോറും നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അവർ ബയോളജി
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മീൻ മീഡിയൻ ലൊക്കാറ്റ് ഒജീവ് വരച്ചിട്ട് മീഡിയം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ച തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ എട്ട് മാർക്ക് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ലി എൽ പി ജി ആ പാഠം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും അത്രയും നല്ലതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒജൈവ് വരച്ചത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഒജൈവ് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമിലേറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്താൽ മോർ ദാൻ ക്യൂമിലേറ്റി ഫ്രീക്വൻസി അത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ലെസ് ദാൻ വരയ്ക്കുക മോർ ദാൻ വരയ്ക്കുക മീഡിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ എട്ട് മാർക്കാണ് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാരണം കണ്ടോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ എൽ പി ജി സെക്ഷനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലൊക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ പാഠം ഏതാണ് എൽ പി ജി സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നരച്ച് കലക്കി പഠിക്കാം ദെൻ ഇതിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കോട്ടയ ഡിവിഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ അവസ്ഥ ഇനി നമുക്ക് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷനിൽ നിന്നൊരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കയറ്റാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ റിഫോംസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം എട്ട് മാർക്കിന് കേട്ടോ ദെൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് വന്നത് നമുക്ക് മീൻ കാണാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ആവൃത്തി പട്ടിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഒക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പേപ്പറാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്സൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മീൻ മീൻ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ആ മീഡിയനിലേക്ക് പോവാം ആ മീഡിയം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ആ മോഡിലേക്ക് പോവാം ദെൻ ലാൻഡ് റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ പിന്നെ ഇതുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് ലാൻഡ് സീലിംഗ് ആണ് ചൈന ചൈനയിലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എന്താ പറയുക ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷനിലത്തെ ആണ് ആയുഷ് ആയുർവേദ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറാണ് അപ്പം അഞ്ച് മാർക്ക് കേട്ടോ ദെൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിനുള്ള വൺ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ടെൻഷൻ പ്രിവേൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇല്ല ദെൻ ഇനിയുള്ളത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് നമ്മൾ മിൽക്ക് റെവല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നമുക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണോ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് മാറ്റാം ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് നോൺ ആസ് ബൈ വാരിയറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെഷർ
അതായത് മെയിൻലി ദീസ് ഡിസ്കസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലാണ് നൂറ് പേര് പണിയെടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേര് പണിയെടുത്താലോ അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ എൻ എസ് എസ് ഒ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് ഇസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എത് ടു നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അതർ നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസിയുടെ പേര് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏതാ ലേബർ ബ്യൂറോ സി എസ് ഒ എൻ ആർ ജി എ ഡി ജി എസ് സി എ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏതാ കേട്ടോ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾസ് ഇത് ലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ടു യൂസസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടിലും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് ഡാറ്റ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏതാ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫോളോ സിമിലർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഏരിയാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഇനി ഫോർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമിയാണ് രണ്ട് പേരും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഫോറിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് അതേപോലെ പഠിക്കാം വേറെ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നില്ല ദെൻ അങ്ങനെ ടു മാർക്സ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ത്രീ മാർക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗോൾസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇത് ഇവിടെ ആദ്യം അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗോൾസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഇതിൽ എവിടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്നില്ല ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് ഇക്വിറ്റി മോർണൈസേഷൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് അപ്പം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ഗോൾസുകൾ നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു പോയതാണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ സെൻസസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിങ് സർവേസ് ആ ജനറലി യൂസ് ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഇവിടെ ത്രീ മെറിറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെറിറ്റുകൾ ഏതാ സെൻസസ് മെത്തേഡിൻ്റെ മൂന്ന് മെറിറ്റുകൾ ഏതാ അപ്പൊ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ റിലയബിൾ ആണ് എക്കുറേറ്റ് ആണ് ഫേർദർ സ്റ്റഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും സ്റ്റഡീസ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ഫ്രം സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് അതേപോലെ പഠിക്കാം കേട്ടോ സാമ്പിളിങ് സെൻസസിന്റെ മെറിറ്റ്സുകൾ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ പൈ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എന്ത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടല് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാം വൺ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾസ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഇതിനുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഈ ടേബിളിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിനാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ആംഗിളും കിട്ടിയാൽ മിഡ് പോയിന്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്ടർ മീൻസ് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അളന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോന്നും ഒരു വഴിക്ക് നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ പൈ ഡയഗ്രാമ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളെങ്കിലും എഴുതാം പെർസ
അതായത് പി ഡി എസ് സി ഡി എസ് മിഡ് ഡേ മീൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും പോവർട്ടി അലിഗേഷൻ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ത്രീ മാർക്സ് ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇൻഫോമൽ ഫോമലും ഇൻഫോമൽ സെക്ടറും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദൻ എയ്റ്റീനിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പബ്ലിക് സെക്ടറും തമ്മിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് അതിൽ ഓർഗനൈസറും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസറും ഉണ്ട് ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോമൽ സെക്ടറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഫോമൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘടിത മേഖല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും നമ്മൾ ഒരു അസോസിയേഷനിലേക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യും ദൻ മോർ ദാൻ ഇൻഫോമൽ ഇൻഫോമലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ വർക്കേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിങ് പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫോമൽ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമൽ സെക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ ഫോമൽ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാല് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവർട്ടി മീൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് മണി ടു ബേസിക് നീഡ്സ് ഫുഡ്സ് ഷെൽട്ടർ അപ്പോൾ കോഴ്സസ് ആവാം കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവർട്ടി എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി പഠിക്കാം ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഹാർട്ട് കൗണ്ട് പോവർട്ടി സെൻറ്റിക്സ് ദെൻ സ്ക്വയർഡ് പോവർട്ടി ക്യാപ്പ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നമ്മൾ നാല് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അണ്ടർ ദ വാരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതാണേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എൻ സി ഇ ആർ ടി ഉണ്ട് എൻ സി ഇ ആർ ടി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ ദെൻ യു ജി സി ഡിഗ്രി ലെവലാണ് ദെൻ അങ്ങനെ നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകളുണ്ട് അത് അതേപോലെ കാണിക്കണം നാല് സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഡ്യൂക്കേഷന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലോ തന്നെ പാസ്സാക്കിയത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റിൻ്റെ ലോ തന്നെ പാസ്സാക്കിയത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എൻ സി ഇ ആർ ടി യു ജി സി ദൻ മെഡിക്കൽ സെക്ടർ മെഡിക്കൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ നീഡ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഇനീറ്റീവ്സ് ഈ ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോൺ റീപേയ്മെൻസുകൾ കൊടുക്കുക കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ പാടത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഹെൽപ്പിംഗ് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി കുറെ ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ആർ ബി അതുപോലെ തന്നെ നബാർഡ് അവരൊക്കെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇൻക്ലൂസീവിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അതായത് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇവിടെയും കൂടി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരിക നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതാണ് എന്ത്
ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സെക്ടറിൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിഫോംസുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ദെൻ എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താ നേതാ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഏതാ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എതിരായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാറെണ്ണക്ക് ഏത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും പൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനോ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനോ ദെൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എട്ട് മാർക്കാണ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തത് മെയിൻ മീഡിയം മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർവെല് തരുമ്പോൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണ് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എൻ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ദെൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കേട്ടോ സോറി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീനും മീഡിയനും മോഡൊക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് പകരം ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സ്റ്റാറ്റിയിലെ മീൻ മീഡിയം മോഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻക്ലൂസീവും എക്സ്ക്ലൂസീവും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒജയി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക പോവർട്ടി റീഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ അത് നന്നായി പഠിക്കുക ദെൻ റിഫോംസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും ഇതൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനും എട്ട് മാർക്കിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ